Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas otro día más al programa Hola Feria. Hoy conocemos cómo van los preparativos de la tradicional tómbola de Caritas que estará presente en estos días festivos. Además visitamos un entrenamiento del club voleibol y también ofrecemos la inauguración de las jornadas culturales taurinas. Y en plató tendremos a Loli Rubio, presidenta de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario y pregonera de esta Feria de Gin 2023 que viene acompañada de María Dolores Martínez. Martínez Camarera de esta cofradía. Y en la parte de la Feria Antigua, hoy te voy a conocer los orígenes de los festejos taurinos. No se lo pierdan, comenzamos. Lo primero de todo, comunicarles que tenemos sorteo de entradas en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, para los conciertos de Omar Montes e India Martínez que se vivirán este fin de semana en la Feria de Gin. Estén atentos, porque además este fin de semana en el templete de la Feria, donde llevaremos a cabo nuestro programa en directo, indicaremos alguna prueba o reto para sortear otras 10 entradas para los próximos conciertos del próximo fin de semana. Y continuamos con la tradicional tómbola de Caritas que ya está preparándose para estar presente en esta feria con todos los regalos que van a poder dar gracias a las donaciones que el pueblo de Yin ha hecho. Lo vemos. Ya huele a feria, por eso nos hemos venido hasta el recinto ferial que ya se prepara para esta Feria de Gin 2023. Como podéis ver ya está todo prácticamente montado porque este viernes damos el pistoletazo de salida con el pregón de la feria y seguidamente tendremos toda la programación para todos los públicos hasta el domingo 8 de octubre. Nosotros nos vamos a ver cómo se están preparando la tómbola de Caritas. Muy buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Elena. Bueno, preparando, ¿no?, para esta feria. Sí, sí, aquí estamos a tope. Eh, el día 16 y 17 se montó la tómbola. Eh, la semana siguiente se instaló todo luces, sonido y se limpió. Y ya esta semana colocando todos los premios. Eh, bueno, ¿alrededor de cuántas papeletas tenemos este año? Este año tenemos 30.000 papeletas. ¿Y esas papeletas se terminan antes de tiempo o, si, o siempre nos duran todos los días de feria? A ver, ojalá se acabaran. Eh, el año pasado es que tuvimos tres tardes de lluvia, que eso eh, a nosotros nos hace mucha pupa, ¿vale? Entonces no se vendieron las papeletas. Y bueno, pues este año hemos hecho las mismas, porque, a ver, parece ser que este año va a hacer mejor tiempo y, y nada, pues apelamos a la solidaridad y a la generosidad de todos los sellineros que año tras año nos lo demuestran. El año pasado, ya que hemos hecho mención, ¿se repartieron todos los premios gordos o algún quedó alguno por ahí en el tintero? No, no, el año pasado salieron todos los premios del sorteo, todos. Este año tenemos la moto, eh, tenemos un cuadro donado por Fernando Picornel, tenemos la televisión y tenemos un viaje al balneario. Ay, o sea que son premios bastante golosos, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir esos premios? Bueno, decir que todos los premios son donados, ¿eh? Todos. Y, y nada, pues hacer, pues echar papeletas, comprar papeletas, ¿eh? ¿eh? Hay papeletas que llevan números que son para el sorteo, que hay que guardarlas hasta el domingo, que sea el sorteo. Hay otras que juntan la palabra Caritas y este año la S lleva el número de lo que, del premio. Y luego tienes, reúne cuatro corazones, que salen tres corazones pequeños y uno grande, que es el que tiene, el, el, también es el que lleva premio. Vamos, que, eso, que tenemos papeletas para todo y premios directos, claro. Luego tenemos 15.000 premios directos, o sea que tenemos para todo. Siempre, yo siempre digo que aquí siempre toca, siempre toca. Pues si te parece, Mari Carmen, si nos invitas a entrar adentro a ver un poquito los regalos que tenéis para esta feria. Claro. Bueno, Mari Carmen, ya estamos aquí dentro, ahora con el jaleo, ¿no?, de colocar todo. Sí, sí, ahora mismo está muy desordenada, pero bueno, 
eh, eh, los premios directos están prácticamente colocados y están colocando, Vicky es la encargada de los premios de la palabra Caritas y Marisol y Dolo están con los cuatro corazones. Así que. que la verdad que es un, buen, un gran trabajo, ¿no? Porque hay que saber todo dónde está bien colocado para luego ir dándolo, ¿no? Lo más ágil que posible. Eh, claro, y sobre todo para la gente que no ha venido a colocar, que lo tenga fácil de encontrar. Yo de, en este punto quiero agradecer el trabajo de técnicos, voluntarios, de todas las personas que participan, de los montadores, de todas las personas que participan en el engranaje de lo que es la tómbola. Que en estos días eh, todos nos volvemos voluntarios. En estos, en estos días todos somos, pero sí que quiero agradecer la gran labor que hacen, que por supuesto sin ellos no podría haber tómbola, o sea que eso, eso es así. Y, y bueno, pues nada, agradecer a toda la gente que pasa por aquí y nos echa, colabora, porque una simple, un simple euro que vale una papeleta para nosotros supone mucho. Eh, además, bueno, eh, eh, abrimos este viernes, hay que recordarlo, ¿no? El viernes 29 y estamos hasta el lunes, me has dicho. Sí, sí, nosotros siempre abrimos, eh, nos instalamos los primeros y luego abrimos el viernes antes de la apertura de la feria y siempre cerramos el lunes, ¿vale? Porque si quedan papeletas la gente compra y de hecho algún año la moto la hemos dado el lunes y, y si no quedan pues la gente viene a por los números del sorteo, si no se ha enterado, a recoger algún regalico que no ha podido recoger antes, que le quedaba papeleta en casa, con lo cual eh, nosotros siempre estamos abiertos. Bueno, hay que destacar también, lo has dicho tú, que, el, los, bueno, que todo es donado de aquí del pueblo de Jin, que también hay que agradecerlo, ¿no? Y tenemos, bueno, por aquí estarían todos los primeros directos, que entre los primeros directos, así, para decirnos algunos, ¿qué, qué tendríamos? Pues, a ver, eh, tenemos de todo, tenemos cosas de cocina, tenemos cosas de papelería, tenemos cosas de hogar, de baño, eh, de, de lectura, también tenemos libros, tenemos, yo creo, hay vino... Eh, creo que hay mucha que hay una amplia variedad para que todo el mundo se vaya hay juegos para que todo el mundo eh, se vaya contento eso es lo más importante luego también por aquí como bien decías ya tenemos un poquito más elevamos la categoría no el nivel de los galos eh, los cuatro corazones que están empezando por allí a colocar pues eso pues hay cosas infantiles hay juegos de café hay toallas que, que hacen las voluntarias y se cosen en el taller de mujer. Eh, hay una amplia... hay dianas, hay much, muchas cosas, muchas cosas. que También te digo que el, el, el abanico es muy, es muy amplio. Y en la palabra de Caritas, que son todavía premios todavía mejores, pues igual, estás viendo, está colocado ya pues albornoces, sábanas, colchas, eh, electrodomésticos de toda clase. ¿Vale? Impresoras, pues eh, un, poco, un poco de todo. Mira, aquí tenemos una cachet, un patinete, herramientas, o sea que creo que tenemos un poco de todo eh, que se puede abarcar a, a toda la ciudadanía. Bueno, pues llegada a pasar a este punto sí que nos falta animar, ¿no? Animar que pasen por aquí por Caritas, que vengan con papeletas, que es un precio simbólico, solidaridad. ...para todas las, esas personas que lo necesitan... ...y que bueno, y que encima nos llevamos regalos... ...es que vamos, qué mejor. Claro, eso es lo que yo digo... ...que un euro en Caritas se estira mucho... ...porque en, todo lo que son ayudas... ...y a, a las personas, el pago de alquileres... ...todo eso a donde no puede llegar la gente... ...todas las ayudas de atención primaria... ...salen de la, de la tómbola, ¿vale?... ...es nuestra autofinanciación, como yo siempre digo... ...¿vale?, tenemos subvenciones del ayuntamiento... ...pero para otras cosas... ...pero lo que son las ayudas de la gente sale de aquí... ...entonces pues eso... ...que un euro nosotros lo estiramos mucho... ...así que, y luego tenemos eso, tenemos ofertas... ...con cinco euros te llevas seis y así... ...hay, hay ofertas... Pues eso también ah. había que decirlo, a un euro y, a un, y, y luego tenemos las ofertas, ¿no? Que por comprar alguna papeleta más, pues nos regalan otra. Sí. Puede ser que lleve el premio gordo también. <ríe> pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por atendernos. A vosotros siempre que nos abrís, nos abrís esta ventana a la ciudadanía. Gracias. Marisol, ¿qué te pillamos haciendo? Pues mira, estoy comprobando todos los regalos de Cuatro Corazones. 
hay que buscar, comprobar que están aquí, que está la cantidad correcta y entonces ya ir colocándolos para que la gente los vea. Eh, bueno, ya nos ha dicho muchos regalos de eh, Mari Carmen, pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¿Alguna cosa más que destacar? Pues mira, hay juegos de café, jarrones, hay mochilas, hay reloj, un reloj de pared, un secador de viaje, pues muchas cositas que están muy bien. Y bueno, todas estas donaciones las hace el pueblo de Yin, que se hacen antes, ¿no? Claro, las vais recopilando para luego traerlas aquí. Todos estos regalos los han hecho diferentes tiendas y a nosotros nos viene muy bien para darlos a cuando les toque. Bueno, supongo que luego seguiréis ¿no? distribuyendo así los días, cada vez vendréis uno, ¿no? Para cubrir todas las horas. Sí, sí, sí. Sí, vamos mmm, dando los regalos cuando vienen y lo que nos interesa es que cuanto más papeletas compren, mucho mejor. Bueno, pues ya lo saben que por un euro y con alguna oferta también, pues por aquí se pueden pasar por caritas que siempre va a haber algún regal regalete que dar, ¿no? Sí, 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 siempre hay algún regalo. Que la gente se vaya contenta y sobre todo que colabore. Que es muy importante para Caritas la labor que está haciendo, que, que se colabore y, y cuanto más mejor. Pues eso, animamos a todos los que están en casa, que se pasen por aquí. Muchísimas gracias y que vaya muy bien esta feria. Gracias a vosotros y gracias a todo el mundo por su colaboración. Bueno Vicky, que te pillamos ¿no? también aquí liada. Sí. ¿Cuál es tu labor Vicky? Buenas. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Bueno, pues mi labor un poco es apoyar también y, y bueno, eh, ayudar un poquito a, eh, a sobre todo los voluntarios y las voluntarias que son un poco el motor de toda esta, de toda esta tómbola de Cáritas y bueno, también de Cáritas, claro que sí. Entonces, bueno, pues hoy estoy un poco echándoles una mano con el tema de, con todo lo que son las palabras Cáritas, los premios, los números, porque todos los años, pues al final van saliendo, van saliendo premios, van saliendo números y hay que ir actualizándolo todos los años. So, también con las cosas que compramos, que nos donan los comercios y demás. Entonces, bueno, pues un poco eh, preparar todos los premios, poner las pegatinas y luego hacer un libro de palabra Cáritas, ¿vale? Para que luego cuando estén los diferentes turnos de voluntarios aquí y vayan saliendo los premios, pues sepan un poco dónde está cada cosa. Claro, porque los tendréis que ir turnando un poquillo, ¿no?, para ir repartiendo y, está, y cubrir todas las horas del día, como claro, decíamos. Claro, al final es lo que decimos, la tómbola de Caritas es un poco de todo, ¿no?, entonces hay muchos turnos de voluntarios y voluntarias que, que bueno, tanto eh, como grupos de confirmación, grupos de catequesis, otros voluntarios eh, de otras pedanías, por ejemplo, que también como ISO, pues tenemos también un grupo de, de ISO de voluntarios y los voluntarios de aquí de Jin también, eh, bueno, pues que al final son es mucha gente ¿no? que quiere colaborar y quiere participar con nosotros y tenemos que, bueno, somos el apoyo un poco de, de, de ayudarles en lo que, en lo que necesiten. Pues está muy bien, ¿no? Que se extiende a toda nuestra comarca, a todos los pueblos, que por supuesto se tienen que pasar por la feria de Jin. Sí, claro, por supuesto, esto es una parada obligatoria, la tómbola de Caritas. Estáis bienvenidos. Eso es, todos invitados, muchísimas gracias y nada, que se dé muy bien, que es lo importante. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Ya lo han visto, esta es la tómbola de Caritas, todo preparado o casi listo para estos días de feria que tenemos por delante. Así que anímense y pasen por aquí, porque premio hay seguro. Y ahora nos vamos hasta un entrenamiento del club voleibol que se preparan para el torneo que vivirán esta feria. colarnos en el entrenamiento del club voleibol de aquí de Jin. Bueno, estamos con José Luis Lorenzo. Muy buenas. Bienvenidos y buenas tardes. Gracias por venir. 
Eh, bueno, lo primero de todo, os pillamos en pleno entrenamiento, vuelta a la rutina, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo? Pues nada, muy bien, la verdad es que después del parón de verano, pues los críos lo demandan, los críos están ya el mes de agosto, que es el que realmente se para, porque ahora ya en verano tenemos el clínic de verano, que se empezó hace unos años y la verdad es que tiene, tiene demanda, entonces bueno, en agosto sí que es verdad que, sobre todo por el tema del calor y demás, se para, pero los críos ya empiezan a cuando empezamos, cuando empezamos, y entonces pues bueno, siempre el inicio de septiembre... Eh, ...con el inicio escolar es cuando empiezan las escuelas... ...y retomamos otra vez el curso. Bueno, estamos aquí en el pabellón del Colegio del Rosario... ...son muchos peques, bueno, supongo que habrá diferentes grupos, ¿no? Sí, vamos a ver, tenemos... ...hay varias categorías, ¿vale? Los más pequeños son los que habéis visto allí en el principio... ...que son categoría Alevín, ¿vale? Y luego ya tenemos aquí que son un poquito más mayores... ...que estamos hablando de niños ya de 11, 12, 13, incluso 14 años... ...que son la categoría infantil y... ...y luego los más mayores que tenemos este año... ...que es la categoría cadete... ...viene verdad que otros años sí que teníamos... ...hasta el año pasado, de hecho que... que fue el equipo que quedó campeón... ...campeón regional... Eh, ...que es el equipo juvenil junior... ...pero bueno, esto al final son, son promociones... ...esta promoción salió justo el año de la pandemia... Y claro, dos años que estuvimos ahí... ...sin poder trabajar con la cantera... ...pues no hay categoría juvenil... ...entonces es el primer año que no tenemos... ...categoría juvenil como tal... ...porque fue el año de la pandemia, entonces... ...esos chicos no, no están... ...entonces este año tenemos tres categorías... ...alevín, infantil y cadete. ¿Y alrededor de cuántos niños están? Pues ahora mismo aquí en el pabellón tenemos hoy 30... ...no son muchos, con todos los que nos gustarían... ...pero bueno, para ser voleibol y voleibol masculino... Que, ...que cuesta, cuesta sacar... ...porque al final los chicos... ...lo que más les gusta es lo que ve la tele, el fútbol... ...y no lo saques de ahí, pero bueno... Nuestro objetivo es seguir a, trabajando con las escuelas, que los críos sigan aprendiendo, seguir fomentando este deporte que tantos años lleva aquí en el Gini, que tantos pues, títulos nos ha dado a nivel de Castilla-La Mancha, a nivel del Nacional. Y el objetivo, pues eso, mientras que podamos, pues seguir con los pequeños que por aquí están eh, sacando críos. Eso es importante, ¿no? Porque además también eh, la acogida entonces con el paso de los años ha sido buena, ¿no? Hay más peques... ...que se van apuntando al voleibol... ...sí, lo, lo bueno con respecto a otros años es que... ...empiezan antes, los que los empiezan antes... ...que es lo que, porque se empezaron a crear categorías nuevas... ...la categoría Levin antes ni existía... ...directamente empezaban en... Eh, ...para hablar del curso como si fuésemos primero y segundo de la ESO... ...entonces se creó la categoría Levin... ...que es quinto y sexto de primaria... ...incluso se ha creado la categoría Pre-Benjamín... ...entonces empiezan antes los niños... ...que pues, oye, a nosotros es un aliciente... ...pues cuanto antes empiecen pues más... ...antes empiezan a mejorar, a aprender la... ...porque el voleibol es un deporte muy... ...muy táctico, muy técnico... ...y entonces pues bueno, cuanto antes empiece mejor. Eh, bueno, ahora también ya a la vuelta de la esquina... ...tenemos la feria, feria de gin... ...que empezamos este viernes... Eh, ...tenemos también el trofeo ¿no?... ...el trofeo de voleibol, el torneo. Sí, el torneo de feria siempre es como si dijésemos... ...el inicio de la temporada... ...siempre se, se aprovecha pues bueno... Pues ...para empezar la primera toma de contacto... ...con la, con la competición... ...y pues bueno, pues no te dice mucho dónde estás... ...porque te queda mucha temporada... ...pero sí viene bien para empezar a ver cosas... ...pues oye, ya llevas un mes de entrenamiento... ...y como la competición... ...por desgracia el tema de Castilla-La Mancha... ...es una región tan extensa... ...es una competición que empieza tarde... ...relativamente hay pocos partidos... ...entonces pues bueno... ...todo lo que se pueda empezar a competir... ...antes del inicio de la liga... ...es muy bueno... ...y siempre nosotros nos marcamos el torneo de feria... ...como el inicio de la competición... ...y ir ya aprobando cosas". Bueno, sí, ya se puede ir calentando, ¿no?, para las competiciones y ya que también ellos vayan acostumbrándose, ¿no?, ese poquito a, también a la competición. Claro, claro, el objetivo es ese, vamos a ver, los niños te demandan mucho, por mucho que entrenes, ellos siempre quieren competir, quieren eh, el fin de semana viajar, ir con sus compañeros, las vivencias, autobús y demás, pero competir. Entonces, por mucho que entrenen los críos, lo que realmente los engancha en el deporte es la competición. Competiciones no es el que gana o el que no, no es el competir, vivencias, experiencias, viajes, conocer compañeros, conocer gente de fuera. Y eso es el deporte, eso es lo que hay que intentar desde pequeños inculcarle a los críos y con eso es con lo que tenemos que seguir para adelante. ¿En qué va a consistir el torneo que tenemos esta feria? Un triangular, ¿no? Pues sí, la idea, vamos a ver, teníamos... Hay un pequeño, tengo que decir que hay un pequeño inconveniente de última hora porque iban a venir un... Eh, Cieza, que lo tenemos aquí al lado de, de la región de Murcia, el equipo de Cieza infantil y cadete masculino. Pero justamente lo que hablamos de las regiones, su competición empieza ya. Se la han puesto este fin de semana y tienen partido, entonces bueno, estoy pendiente del entrenador de, de Cieza que me confirme si pueden venir y si no, y si no, pues bueno, automáticamente ya tengo hablado con varios equipos de uno de Albacete que en principio vendrían, pero bueno, el objetivo es el mismo, empezar la competición, jugar y, y tener la primera prueba de contacto. 
para ir calentando motores, ¿no? Para esas próximas competiciones. Eh, ¿De cuándo hablamos de qué serán esas competiciones? Pues justamente hoy nos han mandado, como si dijésemos la federación, el borrador y la competición empieza en noviembre. A principios de noviembre, porque claro, lo que te he comentado de la... El problema que tenemos en la región, una región tan grande, es económicamente cuesta muchísimo. Ten en cuenta que competimos en Talavera de la Reina, Guadalajara, eh, Cuenca, entonces son viajes muy largos que cuestan mucho. Entonces, lo suyo sería poder jugar todos los fines de semana, dos y tres partidos, pero no, no. Entonces, la liga empieza un poquito más tarde para acabar eso de cara a Semana Santa, después de Semana Santa, que es más o menos el playoff, de cara a los posibles campeonatos de España que son siempre en mayo, primero de junio. Entonces, claro, la manera de poder alargar esa liga es empezándola un poquito tarde, como nos gustaría a nosotros, que oye, si empiezas en septiembre, pues mejor que, que en noviembre a competir. Eh, bueno, y como se presenta entonces el año de competición, ¿tenemos eh, buena, buena perspectiva de ganadores, de algo? Vamos a ver, eh, realmente lo que te he comentado, mira, promoción competitiva era la, la, de, la del año pasado. El año pasado ya va siendo campeona de Castilla-La Mancha los últimos 5 o 6 años, incluso buenos papeles en los campeonatos de España, meternos entre, lo, entre los 12 primeros de España. Vino la pandemia y empezamos todo de cero. Entonces reseteamos y ahora sí que tenemos una promoción cadete que bien, hace dos años tuvimos el campeonato de España de Soria y bueno, pues el objetivo es seguir trabajando con ellos y a ver hasta dónde llegan. Los infantiles y los más peques, que aprendan. Que vengan, que disfruten, que les guste y poco a poco ir trabajando con ellos y, y ya veremos dónde llegan en el futuro. Eh, bueno, así ya por último, para animar ¿no? a todos esos peques que a lo mejor están indecisos aún para ver qué deporte ¿no? se apunta, ¿qué, ¿qué podemos decir? ¿Qué entrenamiento diario lleváis a cabo con el voleibol? Vamos a ver, pues habrán visto, mira, hemos intentado poner carteles por los colegios, eh, intentar invitar a la gente, aquí puede venir quien quiera, cuando quiera, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Los entrenamientos del equipo masculino son martes y jueves de 6 a 8, así que nada, hago público que todo el niño puede probar de cualquier edad, hombre, para cualquier edad, siempre mínimo que tengan 7, 8 años, de ahí para adelante, y oye, y que prueben y si les gusta, encantado, le abriremos la, las puertas sin ningún tipo de problema. Bueno, nada, pues desde aquí hacemos ese llamamiento y darte las gracias y que vaya muy bien este torneo de feria y nos iremos viendo. Muchísimas gracias a vosotros, ya sabéis que está vuestra casa y podéis venir cuando queráis. Muchísimas gracias, a seguir con el entrenamiento. Gracias. Y en la tarde de ayer el Hotel Restaurante Reina Victoria acogía las jornadas culturales taurinas con la presencia de Manuel Serena, alcalde de Gin, Victoriano Martín, la Fundación Toro de Lidia y Ortega Cano, quien nos concedía unas palabras. Con mucho ánimo y con mucha alegría, ¿no? sobre todo, eh, volver aquí eh, con tantos recuerdos que tengo eh, de haber toreado y de haber estado bien, otras veces menos. Pero muy bien, muy bien, muy satisfecho, muy contento y, y nada, pues aquí para pasarlo bien, ¿no? <ríe> Disfrutarlo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en ella? Pues eh, no me acuerdo exactamente, no me acuerdo ahora ah, mismo. pero que el coso taurino y dinero lo ha pisado este vaca. Sí, 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 claro, en varias ocasiones. Sí, sí, y además, pues nada, hombre, yo he toreado mucho a lo largo de mi vida. He toreado mucho en, en España, fuera de España, en Sudamérica, hasta en Estados Unidos he toreado. ...pero sin lugar a duda mi tierra es mi tierra. ¿eh? ¿No en todos sitios eh, se celebra un acto, además en los tiempos que corren... ...un acto taurino como este, 30 años ya, de manera ininterrumpida... Pues, ...luchando por ejemplo Emilio Sánchez... ...creo que no es la primera vez que ha insistido en traer a Artega... ...con esta jornada taurinas y lo ha hecho además en este 30 aniversario... ...que bueno, pues la gente tiene ganas de celebrar este aniversario, ¿no? Pues sí, me parece muy bonito y hombre, y lo agradezco mucho, ¿no? Porque... Eh, siempre uno quiere que, que acuda la gente y que estés a gusto y, y yo creo que vamos a pasar una noche bonita. No, muy bien, muy contento y ojalá que la noche tarde de noche sea una noche estupenda y que lo pasemos bien. ¿Vale? También Manuel Serena, alcalde de Gin y María Dolores Valencia, concejala de Cultura, nos decían esto. Celebramos en esta semana las trigésimas jornadas taurinas que organiza siempre Emilio Sánchez, el periodista local, y en colaboración con el restaurante eh, Reina Victoria, también en recuerdo de Marisa García, que era la impulsora inicial también junto con Emilio de estas jornadas. Este año, al ser un número tan redondo, el 30 aniversario, pues la verdad es que Emilio y la familia de Marisa, tanto Pilar como Vicente, pues se han volcado y yo creo que va a ser una semana que se va a recordar durante muchos años también 
porque van a iniciar este año ese pregón taurino que hasta ahora no se hacía y que yo creo va a ser un revulsivo también para el mundo taurino, el mundo del toro de Nellín. Bueno, y hoy con la jornada inaugural donde tenemos a Victorino Martín, donde tenemos a Ortega Cano, donde tenemos grandes figuras de, de los toros y que bueno, ya se está viendo que no ha empezado todavía y ya prácticamente está lleno. Así que un éxito y el apoyo del Ayuntamiento siempre lo tiene Emilio para la organización de estas jornadas y lo seguirá teniendo porque en Ellín sigue habiendo afición taurina y además esta es la parte más eh, cultural de la, de la tauromaquia, es las tertulias taurinas pues al final no dejan de ser tertulias donde se habla del mundo del toro, de la estética, ahí también eh, mañana creo que es el día que viene un sastre muy conocido del mundo del toro, eh, fotografía del toro, al final se habla de todo lo que rodea el mundo del toro, no solo lo que es la corrida en sí, así que bueno, pues es una faceta más de la cultura que en Ellín estamos potenciando. Yo desde pequeña, desde el primer año que empezaron a celebrarse, he venido como espectadora y la verdad es que es un honor para mí este año poder ser parte de esta organización junto con Emilio, el coordinador y con, junto con Pilar de aquí del Hotel Reina Victoria. Es una suerte contar esta tarde con el maestro Ortega Cano, con Victorino Martín y la verdad es que este año es una jornada de lujo por la calidad de los ponentes que van a, que van a estar presentes aquí en nuestra ciudad. También es el primer año que se va a realizar un pregón taurino que tendrá lugar el próximo jueves y la verdad es que desde el ayuntamiento nos estamos volcando con eh, la defensa y la promoción de la, de la tauromaca porque creemos que es parte de la cultura de este país y vamos a trabajar en favor de ella. Y por último escuchamos a Pilar García. Este año es un año especial porque cumplimos 30 años desde las primeras jornadas taurinas eh, y es un, pues un pequeño homenaje a, a mi madre que era la figura que, que realizaba todos los años esta, estas jornadas. Entonces este año es un poquito especial por eso, porque hace el, el, eh, bueno, hacemos ya 30 años y este año como primicia el jueves va a haber un pregón taurino aparte de las jornadas que se van a estar realizando aquí en el hotel, y el, y el viernes se estrenará un paso doble en su memoria, que se llama Marisa García. Y nada, pues eso, eh, eh, bueno, este año se nos ha desbordado un poquito la cosa, ha venido más gente de la que esperábamos, y pues nos, nos alegra mucho que todo el esfuerzo que realizamos para, para hacer estas jornadas, pues por lo menos se vea recompensado con eso. Eh, la verdad que son, son 30 años que que es un esfuerzo, ¿no? Yo creo que quien lo organiza junto con el ayuntamiento y tal, la verdad que se merece, ¿no? Que la afluencia de público que estoy viendo que hay y bueno, eh, yo creo que hablar de toro es lo más bonito que hay y, y entre los aficionados, la gente joven que hay mucha que estoy viendo y bueno, eh, por cosas del mundo del toro, de, del maestro Teacano, de, de uno de los grandes ganaderos como Vitorino Martín. Y bueno, eh, importante y que estemos aquí, que es lo que tenemos que estar. ¿no? Unas jornadas que se prolongarán hasta el próximo viernes 29 de septiembre. Y mañana jueves será el primer pregón taurino a cargo de Javier López Galiacho. Y ahora nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos con la entrevista a la cofradía Nuestra Señora del Rosario.